Oi gente, bom dia meus amores Pessoal, o vídeo de hoje é mais uma receitinha simples e gostosa aqui do canal, tá gente? Porque aqui no canal não tem receitas difíceis não, tá? Só tem receitas fáceis e deliciosas Então o vídeo de hoje é um ensopado de vagem com calabresa Vocês já viram? Então se não viram, acompanhe o passo a passo, tá gente? Mas antes, deixa aquele like, comente aqui embaixo e compartilhe para todo mundo saber dessa receitinha maravilhosa então sem mais demora vamos para o passo a passo temos aqui meus amores a vagem temos aqui um tomate temos aqui uma cebola temos aqui duas batatas temos aqui uma cenoura Aqui eu tenho o extrato de tomate e um dente de alho, tá, pessoal? E os temperinhos, meus amores, são a gosto de vocês. Aí no passo a passo vocês vão ver os temperos que eu vou usar. Então, se vocês quiserem usar também, eu deixo na descrição, tá? Bom, meus amores, aqui eu já piquei a calabresa, gente, ó. Eu cortei ela em rodelinhas. É aquela calabresa palito, tá? Mas vocês podem estar usando a calabresa tradicional. Bom, pessoal, aqui eu já piquei a vagem. Já cortei a cenoura e a batatinha. A vagem, meus amores, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Aqui eu deixei duas vagens pra mostrar pra vocês como que eu faço. Gente, primeiramente eu tiro essas pontinhas dela de um lado e do outro, tá? Olhem. Agora, meus amores, a gente corta ela do formato que vocês quiserem aí, tá, gente? Eu cortei assim, ó. Foi assim que eu cortei a minha vagem. Aqui, pessoal, eu já piquei o tomate e a cebola. Bom, meus amores, eu já coloquei uma panela aqui no fogo e vou colocar um pouquinho de azeite, tá, gente? Vocês podem estar colocando margarina, manteiga, óleo, é banha de porco. E aqui dentro, meus amores, eu vou colocar o alho. Bom, pessoal, agora, gente, eu vou colocar a cebola para dourar junto com o alho. Aí eu estou com o fogo baixo, tá, gente? Eu vou deixar dourando aqui, dar uma murchadinha e já volto com vocês. Bom, pessoal, a nossa cebola já murchou, gente, ó. Agora vamos colocar aqui dentro, gente, a calabresa. Aí, meus amores, vocês vão deixar a calabresa aqui refogar. Bom, meus amores, a nossa calabresa já dourou e eu vou colocar aqui dentro uma xícara de água, tá, gente? Agora vamos acrescentar a vagem e a cenoura e a batata, tá, gente? Bom, pessoal, tô colocando com a mão mesma e garanto a vocês, minha mão está limpinha, tá, gente? A minha panela tá em falso, é a grade do meu fogão, 
E tá amassado, eu acho, né, gente? Pra ficar assim falso. Agora, pessoal, eu vou colocar uma tampa e vou deixar a gente murchar um pouco para mostrar para vocês. Bom, pessoal, vocês sempre fiquem dando uma mexidinha, tá, gente? Que eu já mexi umas duas vezes. Mas olha que colorido, gente, que bonito que fica. Essa vagem com calabresa. Agora, meus amores, vou colocar aqui o tomate. E vou colocar, gente, mais uma xícara de água. E agora é a hora de adicionar os temperinhos, tá? E os temperinhos são a gosto de vocês. Eu vou colocar, gente, um pouco de pimenta do reino com cominho. Vou colocar um pouquinho de coloral. E vou colocar umas gotinhas, gente, de vinagre, tá? E quiser, pode estar colocando limão, tá, gente? Aí agora nós vamos mexer. Vou colocar, gente, o sal. Essa receitinha, gente, foi eu que criei, tá, meus amores? Eu gosto de criar receitinhas, assim, da minha cabeça, pra ver se fica gostoso. E a gente adoremos, e eu resolvi trazer pra vocês aqui no canal. Eu vou colocar um pouco de extrato de tomate, tá, gente? Aí vou misturar novamente... E agora, meus amores, vamos esperar cozinhar. Bom, pessoal, e o nosso guisado, gente, está pronto. Olhem isso, gente. Olhem que maravilha. Olhem. Gente, muito bom. Eu vou colocar, meus amores, num pratinho para que vocês vejam melhor. Mas vocês já estão vendo aí que o guisado fica maravilhoso, gente. Espero muito que vocês façam e que vocês gostem bastante como eu gostei, tá, gente? Porque quando eu criei essa receitinha, eu criei achando que não ia gostar. E quando experimentei, gente, é uma delícia para comer com cuscuz. E meus amores, coloquei aqui nessa vasilha, gente. Pra vocês verem melhor. E agora, meus amores, vou polvilhar por aqui por cima pra dar uma enfeitada, um pouquinho de coentro. Fica maravilhosa, gente, essa vagem. Olhem isso. Que delícia, meus amores. Mais um prato maravilhoso que eu criei aí, né, gente? E que faça muito sucesso aí na casa de vocês. Olhem. Perfeito. 
Bom, meus amores, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês deixem aquele like, porque a receitinha merece like, tá, gente? Eu sei que vocês gostaram, porque fica uma maravilha. Se vocês não fez ainda, façam e comentem aqui embaixo o que vocês acharam, tá, gente? Super beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Thank <laughs> you.